ধীরে ধীরে ভিনদেশি খাবারের যেমন জনপ্রিয়তা বাড়ছে বাংলাদেশে তেমনি বাঙালি রান্নাও ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে আমেরিকা ইউরোপ সহ বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি খাবারের কদর বাড়ছে প্রিয় দর্শক নতুন দিনের খাবারের আয়োজন নিয়ে মাছরাঙা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নানা স্বাদের আধুনিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তনিমা হামিদ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি দেশ বিদেশের রান্না ফুড কালচার রান্নার ধরন এবং নতুন নতুন সব রেসিপি প্রতি পর্বে আমার সাথে দুজন অতিথি থাকেন থাকেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সেরা রাধুনির শীর্ষ প্রতিযোগীদের একজন আরও থাকেন দেশের খ্যাতনামা হোটেল এবং রেস্টুরেন্টগুলোর একজন শেফ তারা আমাদেরকে করে দেখান নতুন দুটি রেসিপি এছাড়া আমাদের নিয়মিত আয়োজন রয়েছে খাবারের তথ্য নিয়ে ফুড ট্রিবিয়া কুকিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং সব শেষে আপনাদের জন্য ক্রিজ চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে চলুন দেখে নেই কোন খাবারটির কথা রয়েছে আমাদের আজকের ফুড ট্রিবিয়া দাজিন হল উত্তর আফ্রিকার একটি খাদ্যপদ যা কিনা মাটির যে পাত্রে এটিকে রান্না করা হয় তার নামানুসারে নামকৃত এটি মারাক বা মার্কাও নামেও পরিচিত দাজিন মূলত খুব ধীরে রান্না করা হয় এতে করে খাবারের আর্দ্রতা বজায় থাকে এটি অনেকটা ডাচ ওভেন পদ্ধতির মতোই যেখানে খাবারের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সেদ্ধ করার সময় পাত্র থেকে দেয়া হয় কিছু সূত্র মতে তাজিন পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুন আল রশিদের শাসনকালে প্রথম রান্না করা হয় এছাড়াও তাজিন রান্নার ধারণাটি নবম শতাব্দীর বিখ্যাত আরবি গল্পের বই আরব্য রজনীর এক হাজার এক রাতের গল্প সংকলনে পাওয়া যায় খাবারটি রান্নার বিভিন্ন ধরন রয়েছে মূল কিদ্রা শৈলীতে এতে ঘি এবং খাবারের স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য পেঁয়াজের ঘন ঝোল ব্যবহার করা হয় মুকাউল্লি শৈলীতে আবার অলিভ অয়েল ব্যবহৃত হয় ঘিয়ের পরিবর্তে ইহুদি খাদ্য ইতিহাসবিদ ইল মার্কসের মতে তাজিন নামক রান্নার মাটির পাত্র প্রথম মরক্কোতে উদ্ভাবিত হয় ফুটট্রিবিয়ার তাজিন সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিলাম এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার অতিথিদেরকে দেখে নিচ্ছি সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনতিরিশে চতুর্থ স্থান অধিকারী শামসুন নাহার আখিকে একই সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হলিডিনের এক্সিকিউটিভ শেফ বেনিফাস গোমেজকে আখি কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি শেফ আপনি কেমন আছেন ভালো আপু থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমার অতিথিরা আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন আমরা তাদের রান্না দেখব কিন্তু তার আগে অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তাদের সাথে একটু গল্প করে নিতে চাই প্রিয় দর্শক গল্পের ঝুড়ি নিয়ে চলে এলাম আমার অতিথিদের সাথে শেফ আপনাকে দিয়ে প্রথমে শুরু করি ইদানিং আমরা দেখছি যেটা যে আমাদের ফুড হ্যাবিটে অনেক চেঞ্জ এসছে যেমন আমরা এখন আগের থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন খাবারের দিকে ঝুঁকছি পাশাপাশি ইটিং আউট যেটা হয়তো পনেরো বছর আগেও ছিল না এটা কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা প্রায়ই বাইরে খাচ্ছি তো এই বিষয়গুলো মিলে আপনি কিভাবে আসলে দেখেন আগের এই ফ্যাসিলিটিগুলি ছিল না আমরা যদি পনেরো দশ থেকে পনেরো বছর ব্যাকে যাই এত রেস্টুরেন্ট ছিল না সিলেক্টিভ কিছু রেস্টুরেন্ট ছিল হোটেল ছিল না এই ফ্যাসিলিটিগুলি বাড়ার কারণে কিন্তু আমাদের ইটিং আউটটা বেড়েছে আমাদের চাহিদাও কিন্তু এর পাশাপাশি চাহিদাটাও বেশ আমার খাবারের প্রতি যে একটা ধারণা চলে আসছে সেটাও কিন্তু এখন আমাদের আমরা গেস্টদের হেলদি হ্যাঁ হ্যাঁ হেলদি ইটিংয়ে সবাই ফ্যাটি ফুডটাকে আমরা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি বিশেষত করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের কিন্তু একটু হেলদি খাবারের প্রতি এক ধরনের শেফ আরেকটা জিনিস জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে এখন বুফে খাবার একটা বিশাল প্রচলন তৈরি হয়েছে আই এম শিওর যে প্রত্যেকটা হোটেলেই এই অপশানটা আছে কিন্তু এখানে যেই দামের সাথে যেই ধরনের খাবার পরিবেশন করা হয় এটা আপনার মতে আপনার কি মনে হয় আসলে মার্কেটে একটা ট্রেন্ডও চলে আসছে যে বাই ওয়ান গেট থ্রি বাই ওয়ান গেট টু এই সব এই সমস্ত যখন ক্ষেত্রে আমরা আমরা আসলে অনেকটা চেষ্টা করি মেনটেন করার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমি ওইভাবে দেখি অনেক রেস্টুরেন্ট বা হোটেলগুলো এটা মেনটেন করতে পারে না এটা একটা লস প্রজেক্ট আসলে কারণ এত ভ্যারিয়েশন ফুড আমরা বোফেতে পরিবেশন করি 
তখন এটা কস্টিং এ যায় বা ওই কোয়ালিটি কনসিস্টেন্সি আমরা ধরে রাখতে পারি না থ্যাংক ইউ সো মাচ শেফ আবারো আসব আপনার কাছে আকি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার সবচেয়ে বড় সমালোচক কে সমালোচক আসলে আমি নিজেই যেটা বলবো কারণ আমি প্রতিটা খাবার তৈরি করার পরে নিজে বেশি মানে একবার না অনেকবার টেস্ট করি যে আসলে কোনটা কোন টেস্টটা দিলে বেশি ভালো হবে তারপরে ফ্যামিলি মেম্বার তো আছে কিন্তু বেসিক্যালি আমি একটু বেশি কনসার্নস আপনার নিজের কোনো কমফোর্ট জোন আছে নাকি মানে কোন ধরনের খাবার বানাতে আপনি মনে করেন যে ইউ আর ভেরি স্ট্রং এটা আপনি পারেন আসলে আমি বেকিং নিয়ে বেশি কাজ করতে পছন্দ করি ডেজার্ট আইটেম নিয়ে বেকিংয়ের বেকিং আমার ভালোবাসা সেখানে আমি আমার শিল্পটাকে মনে হয় যে ফুটিয়ে তুলতে পারি বিভিন্ন ধরনের কেকের ডেকোরেশনের মাধ্যমে ফন্ডেন্ট ওয়ার্ক থাকে সেখানে ক্রিমের ওয়ার্ক থাকে তো ওইটা আমার কাছে একটা ইমোশনাল একটা জায়গা বেকিংটা আসবো আবার আপনার কাছে শেফ আপনি যদি শেফ না হতেন তাহলে আপনার পেশা কি হতো আমার ফেভারিট গেম ছিল ফুটবল যদি শেফ না হতে পারতাম তাহলে হয়তো আমি ফুটবলটাকে বেছে নিতাম আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে এখন তো আসলে শেফ বা এই রন্ধন শিল্পটাকে আসলে অনেকেই প্রফেশনালি নেওয়ার চিন্তা করছে এই প্রফেশনের ভবিষ্যৎ কতটুকু ভালো বলে আপনি মনে করেন এবং যারা আসতে চায় তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি থাকে অবশ্যই আমি বলবো যে খুব খুব সুন্দর একটা জায়গা নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য নিজেকে হাইলাইট করার জন্য আমি বলবো যে ইয়াং যে জেনারেশনটা আছে আরও বেশি বেশি করে এই এই লাইনে আসার জন্য আমি আমি সাজেস্ট করব এবং একটা এম নিয়ে কাজ করা যায় যেটা আমি আমি করি এখনও করি করতাম এখনও করতেছি অনেক ধন্যবাদ শেফ শেষ কোয়েশ্চেন আখির জন্য সেটা হচ্ছে এখান থেকে দশ বছর পর বা পনেরো বছর পর নিজেকে কোথায় দেখেন আমি আসলে নিজের ট্রেনার আমি কোর্স করাই আমার কুকিং স্টুডিওতে তো আমার ইচ্ছা আছে যে আমি একটা বেস্ট ট্রেনার হব। সেটা নিয়ে আমি আরও পড়াশোনা করছি আগামী জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি তো আমার আসলে একটা বেস্ট ট্রেনার হওয়ার ইচ্ছা ট্রেনার হওয়ার ইচ্ছা আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আশা করছি আপনার যত ইচ্ছা আছে সব স্বপ্ন সফল হবে শেফ আপনার জন্য সব সময় শুভ কামনা থাকবে প্রিয় দর্শক আমরা অনেক গল্প করে ফেলেছি রান্নায় চলে যেতে হবে তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর ফিরছি আমার অতিথিদের রান্না নিয়ে সঙ্গেই থাকুন रेखेल এখন আমি এই যে ছানাটাকে সুন্দর করে মথে নিব আসলে ছানাটা স্মুথ হলে মিষ্টিটা সুন্দর হয় এবং মিষ্টিটা ফাটবে না তাই না হ্যাঁ যতক্ষণ না মনে হবে যে স্মুথ হয়েছে ততক্ষণ আমি একটু করতে থাকব প্লাস মাঝে মাঝে এরকম করে আমি মুঠি করব অনেকে মিষ্টি করতে ভয় পায় তো মেজারমেন্ট ঠিক রাখলে মিষ্টিটা আসলে পারফেক্ট হবে আপু আমার স্মুথ হয়ে গেছে আচ্ছা আমার এটা কমপ্লিট আর এই চমচমের সাথে আমার ছানার সাথে কিছু শুকনো উপকরণ আমি অ্যাড করব সেটার জন্য আমি এখন নিয়ে নিব গুঁড়া দুধ নিচ্ছি পঁয়ত্রিশ গ্রাম কতটুকের সাথে পঁয়ত্রিশ এটা হচ্ছে দুই কাপে দুই কাপ ছানায় আমরা পঁয়ত্রিশ গ্রাম গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি আর তার সাথে যাব চিনি নিব হচ্ছে পঞ্চাশ গ্রাম প্রায় আড়াই টেবিল চামচের মতো আচ্ছা আর ময়দাটা অবশ্যই বাইন্ডিংয়ের জন্য বিশ গ্রাম তার সাথে আমি সুজি অ্যাড করব এটাও প্রায় বিশ গ্রামের মতো এটা কি একটু ফুলে ওঠার জন্য রসটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু আর ঘি দিচ্ছি দশ গ্রাম মানে দুই চামচ আমি ঘিয়ের বদলে অবশ্যই সোয়াবিন তেল ইউজ করতে পারবো কিন্তু ঘিটা দিলে মিষ্টির টেস্টটা একটু সুন্দর আসে আর এখানে আছে এলাচ মানে এক চিমটির একটু বেশি দিয়ে দিলাম সাথে আমি দিব বেকিং পাউডার এখানে দুই কাপ 
ছানাতে চার চিমটি নিলে হবে কিন্তু যদি কখনো বেশি হয়ে যায় পাঁচ চিমটি দিলে সমস্যা নেই আচ্ছা চিমটি দিয়ে এটা আমরা দিচ্ছি হাতে দুই সে যে চিমটিটা উঠবে এটা আমি পাঁচ চিমটির মতন দিলাম চার চিমটিও দেওয়া যায় এখন আমি এই শুকনো উপকরণগুলো সুন্দরভাবে হাত দিয়ে মেখে নেব এখন আমি এই শুকনো উপকরণটা ছানার সাথে অ্যাড করব চমচম একটু লং প্রসেসের মিষ্টি কারণ এটা প্রথমে হাই হিটে জাল দিতে হয় তারপরে ওটা লো হিটে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা জাল দিতে হয় জালি দিতে হয় হ্যাঁ কারণ হচ্ছে চমচমের যে উপরে যে ব্রাউন কালারটা ওটা এই ধীরে ধীরে জাল দেওয়ার কারণে আচ্ছা কালারটা শিরার সাথে চলে আসে তো আমার প্রায় হয়ে গেছে আমি এখন শেপ দিব মিষ্টির খুব সুন্দর যে স্মুথ একটা আপু ভাব আসছে ফেটে যাচ্ছে না বাহ্যুয়ালি তাই এখন আমি এটা শেপ দেওয়ার আগে আমি হচ্ছে শিরাটা চুলাই দিয়ে দিব এখন আমি যেহেতু এক কাপ করছি সেখানে আমি তিন কাপ চিনি দিব সাথে পানি দিব হচ্ছে দেড় দেড় কাপ আচ্ছা আমি এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি তিন কাপের মতো সাথে অ্যাড করব আমি পানি দেড় দেড় থেকে দুই কাপ দিলে হবে আচ্ছা আমি দুই কাপই দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে তিন কাপ চিনি দিয়েছি এবং দুই কাপ পানি দিয়েছি দিয়ে আমরা শিরাটা করছি কিন্তু আপনি যদি বেশি মিষ্টি খেতে চান তাহলে পানি পরিমাণ কম হবে চিনি বেশি হবে আবার যারা চমচম খেতে চায় তারা কম মিষ্টি কেউ খেতে চায় না তারপরও যদি খেতে চান তাহলে পানির পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন চিনিটা কম প্লেটটা একটু আমি এখন দুই হাত দিয়ে চমচমের যে শেপ লম্বা এটা একটু স্মুথ করে কোনো যেন ফাটা ভাব না থাকে স্মুথ একেবারেই ফাটা ভাব হয়নি মানে এটাই খুব ইন্টারেস্টিং যে একদম ফাটেনি ছয়টা মিষ্টি করেছি এটাই আমি দেখাবো আমি বাকি সানাটা রেখে দিচ্ছি পরে আমি এটা করে নেব আমার শিরাটা ফুটে গেছে আমি এখন মিষ্টিগুলো দিয়ে দিব একটা ট্রিক সেটা শেয়ার করি মিষ্টি করার সময় একটা ফ্যানা ভাব আসে উপরে যেটা কাভার করে দেয় মিষ্টিটাকে যে মিষ্টিটা তখন ভিতর থেকে কুক হয় তো সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি হচ্ছে পানির সাথে নর্মাল পানির সাথে ময়দা নিয়েছি আচ্ছা সেটা পরিমাণ ইচ্ছা মতো মানে এক চামচ ময়দা দিলেই হবে আচ্ছা একদমই দুধের মতন কনসিস্টেন্সি দুই চামচ দুই চামচ ময়দা ময়দা দিয়েছি আর এক টেবিল চামচ পানি দিয়ে আমি মিক্স করে সেটা দিয়ে দিয়েছি যে ফ্যানা ভাবটা আসছে যেটা হচ্ছে মিষ্টিটাকে কাভার করে হতে সাহায্য করবে তাহলে এটা আমরা কতক্ষণ করব এরকম এটা দশ মিনিট করব। দশ মিনিট আমরা ঢাকনাটা খুলে হাই হিটে মিষ্টিটাকে প্রথমে বয়ল করব তাই তো আচ্ছা দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি পাশে গরম পানি দিয়েছিলাম সেখান থেকে হাফ কাপের মতন পানি নিয়ে আমি এটার সাথে অ্যাড করব আচ্ছা প্রতি তিন থেকে চার মিনিট পর পর এটা অ্যাড করব যেন এই শিরাটা বেশি ঘন না হয়ে যায় আচ্ছা এভাবে আমি প্রায় তিরিশ মিনিট করব আচ্ছা হাই হিটে আচ্ছা এবং পুরো সময়টাই হাই হিটে থাকবে তাই তো আমি তিরিশ মিনিট হাই হিটে করার পরে আমি এটা লো হিট করে দিব আচ্ছা তারপরের প্রসেসটা দশ থেকে বারো মিনিট পর পর তখন পানি একটু করে রিফিল করব না হলে বেশি যদি ঘন হয়ে যায় শিরাটা মিষ্টি অনেক শক্ত হয়ে যাবে মোটামুটিভাবে এই প্রসেসটা টোটাল টাইমটা কতটুকু লাগবে আড়াই ঘন্টা লাগতে পারে যতক্ষণ এক মিনিটটা ব্রাউন কালার আসছে চমচমের আমি ততক্ষণ ওয়েট করব ওকে আমরা সেকেন্ড টাইম পানি রিফিল করছি তাই না আমি এখন লোহিত করে দিব আচ্ছা 
लो हिते हमें अपन आस्तस्ते मिस्टी टा कुक करवो। शेफ आपने कछे जितो जानते चाहिए थी लम जे आपने देर उखाने की हॉलीडे इने की आमादेर ये ऑथेंटिक देशीय मिस्टी गुलो की पाव जाए। आमादेर हॉलीडे इने आमादेर एक लोकल कारीगर जितो के बोले जे मिस्टी तो इडी करे आश्ले ट्रेडिशनल जे मिस्टी गुलो। जी कोखनो जुदी आमी कुनो एक टा प्रतिष्ठाने आमी शुजुक करे नीते पड़ी तो हाल एरो को मैं एक टा फैसिलिटी आमी रख। आमी आप बार एक टू पानी टैप करे दिबो दस मिनट पर। अब उसे फुटन तो गर्म टॉक बुगा पानी दिबो ना। आपो आमी की एक टू चेक करे देखूं। है है निश्चय। आमुन होते हैं ऊपर थे के बुझा जाते हैं जो काला टच चोले इस थे। आमी अपन चुला टा बंद करे दी। अच्छा। तो चमक कर काला चोले इस थे ना एकदम चमचमेर काला जेटा। एकों ना मैं आश्चर्य एक ही राते पास थे के छोए घंटा मैं राग बो। अच्छा। तो एकों � ये तो आश्चर्य शुक्नो है, चमचम बुला, हमारे तो एक तो रोष भाप तो चल आस्ते, तो एको ना हमारे शोमाई शॉल पोता कारणे, ये तो हमारे तो गोरों, हमारे एक शते शॉप तो आश्चर्य ठांडे पाते हैं, शोमाई शॉल पोता कारणे, हम एक तो गोरों मिस्ती ते माँ वाटा गोरी ना चेष्टा करवो, कुमी शाब्दने अनेक ब्राउन कलर मावते हमरा होते हैं चमचम टा सब सुमाई गाड़ियाँ निभो ताहले पूरा बारी चमचम में मतलब होए जावेगा हमारे भाषा है जो दी ऑथेंटिक मावटा ना था के बामी बाजार थे के जो दी ना किने नहीं आस्ते पारी शेखेत्रे आम्रा बाशाई मावतोरी करे नहीं ते पारी आमी गुड़ा दूधे शते हैं ये नहीं है सुंदर भावे जीनिस टाके मोथे नहीं तो होगे हैं वो टा आम्रा इनिस्टन माव है शब्द यूज़ करते पारी ताला राज है ना किन्तु इनिस्टन कोड़ा जावे तो आम्रा फॉलो करते पारी आपु ये जो आमदे चम आखी बार-बार बनाने शुरू में बोल चिलो पूरा बारी चमचमेर मोतन कुर्ते चाहते हैं। आमर मुने हाँ जे पूरा बारी चमचमेर मोतन कॉर्डर कोनो प्रयोजन ही नहीं। इटा आम्रा आखिर चमचम बोलते पड़ी। एवं चमचम कुप कोठीन माने बनानो पद्धति टा कुप कोठीन। किन्तु वो ऐतो चमुत्कर कोरे बनी है चे। अपना रा अमर धारणा ए ही रेसिपी टा फॉलो कोरे जो दी बनान ताहुले अबुश्रो ही शॉफल हो बन काजी पूरो रेसिपी टा देखने इन आरो एक बार। चमचम तोड़ी थे जे शोमस्तु पकारोन लाग बे दूधे छना दुई कप चिनी तीन कपे रेक टू बेशी मावा आधा कप गुड़ा दूध पौंत्रीश ग्राम मौदा च बेकिंग पाउडर पाँच चिमटी चमचम तैरि तो शुरूते दुई कप छाना के हाथ दिए भलो मेखे नीते जाते को दाना ना थे माखानो शेषे एक बोले पैंत ग्राम गुड़ा दूध आढ़ाई टेबिल चामच चीनी बीस ग्राम को मयदा और सूजी दुई चा चामच घी एक चिमटर एकटू बेसि एलाच गुड़ा पाँच चिमटी बेकिंग पाउडार दिए भलो मिसिए छानारे जो करते हैं अन्दे चूला एक हाड़ी तीन कप चीनी दिए साथ कप पानी दिए चाल दीते चमचमे शा तैर चीनी जाल होते होते छान मिश्रण दिए चमचम बनिए नीते चिन पानी फुटे उठले ये चमचमगुलू दिए चाल दीते टेबिल चामच मयदा एक टेबिल चामच पानी भलो भाव मिसिए चमचम हाड़ी दिए दीते फैना तैर एन दस मिनट एटी उच्चतापे चाल दीते दस मिनट पर आधा कप कुसुम गरम पानी नहीं चमचम हाड़ी दीते तीन थे चार मिनट पर पर प्राय त्रिस मिनट धरे गरम पानी जो करते जाते शा घन ना जा त्रिस मिनट पर चूलार आँच कम दिए दस मिनट पर पर हाड़ी अल्प को गरम पानी जो करते प्राय 
দু ঘন্টার মতো দু ঘন্টা পর চমচম সোনালি রং ধারণ করলে চুলার জাল বন্ধ করে আরও চার থেকে পাঁচ ঘন্টা শিরায় ডুবিয়ে রাখতে পারলে ভালো তারপর চমচম হাড়ি থেকে তুলে রস ছড়িয়ে একটি পাত্রে রাখতে হবে সবশেষে এটিকে মাওয়ায় গড়িয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন মিষ্টি স্বাদের মজাদার চমচম দর্শক নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে দেখে নিয়েছেন পুরো রেসিপিটা আরও একবার এখন একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরছি শেফের রেসিপি নিয়ে সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নানা স্বাদের আধুনিতে আমরা আছি আমাদের রান্নাঘরে চলুন দেখে নেই শেফ আমাদের জন্য আজকে কি রেসিপি নিয়ে এসছে শেফ আমাদেরকে কি রেসিপি করে দেখাচ্ছেন আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে মরক্কন ল্যাম তাজিন মরক্কন ল্যাম তাজিন তাজিন আচ্ছা আমরা শুরু করি হ্যাঁ হ্যাঁ ল্যাম শ্যাঙ্ক নিয়েছি এই এটাকে কুক করার জন্য এবং এটার সাথে যে কম্বিনেশন যে সাইড হিসেবে আমরা যেটা দিয়ে আমি আসলে এই ল্যাম তাজিনটা পরিবেশন করব। সেটা হচ্ছে কুসকুস আচ্ছা কুসকুসটার জন্য আমার একটু হট ওয়াটার নেবো আমি আমি একটু হট ওয়াটার দিয়ে এটাকে সোপ করে রাখবো ওই তো অলিবলের মধ্যে আচ্ছা সেটাই আমরা খেতে পারি একটু অলিভ অয়েল আমি কুসকুসটার মধ্যে মিক্স করে দিই আমরা আসলে কতটুকু পানি দিলাম আমি যদি টু কাপ কুসকুসটা নেই এখানে ওয়ান কাপ পানি আমি অ্যাড করতে ওয়ান ওয়াটার আমি ওয়ান কাপ ওয়াটার ওকে আমি এটাকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে আমি এটাকে কভার করে রাখব শেফ ওইটা আমরা কতক্ষণ পানিটা সোক করার জন্য রাখব ওয়ান ওয়াটার ঢালার পরে আমরা 15 মিনিট এটাকে সোক করে রাখব তিন টেবিল স্পুনের মতন অলিভ অয়েল আমি এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এখানে তিন টেবিল স্পুন পেঁয়াজ কুচি আছে আমি অ্যাড করে দেব রসুন কুচি ওয়ান অ্যান্ড হাফ স্পুন রসুন কুচি অ্যাড করব হোল ব্ল্যাক পেপার হাফ স্পুন পেঁয়াজটা আমি একটু সফট ব্রাউন করব। শেফ আমরা ল্যাম্প নিয়েছি কতটুকু পরিমাণ সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম ল্যাম্প এখানে আছে এখন আমি অ্যাড করব শ্যাঙ্ক ল্যাম্প শ্যাঙ্ক কষানো মোটামুটি ভাবে শেষ আমি বাকি এটার সাথে অ্যাড করব আমি টমেটো পেস্ট এটাকে টু স্পুন আমি অ্যাড করব দুইটা টমেটো আমি নিয়েছি এটা পুরোটাই দিয়ে দিব राधनिर जीरा गुड़ा
সাধারণত গুঁড়া মশলা দেওয়ার পরে একটু পানি অ্যাড করতে হয় কষানোর জন্য না হলে মশলাটা পুড়ে যায় সেটাই আমরা দেখলাম যে শেফ গুঁড়া মশলাটা অ্যাড করার পর একটু গরম পানি দিয়ে দিলেন এখন অ্যাড করব সল্ট লবণ স্বাদ মতো অ্যাড করে দেব ব্রাউন সুগার আচ্ছা ওয়ান স্পুন এক চা চামচ ব্রাউন সুগার আমরা মোটামুটি পানিটা দিয়েছি আমাদের ল্যামের যে বরাবর পানিটা দিয়েছি তাই না মানে একদম ডুবে আছে সেটাও না আবার কম আছে তাও না এখন আমি যে কোসকোসটা এটা পনেরো মিনিট এটা হয়ে গেছে এটা আমি আমরা আসলে বলছি যে কুসকুসটা আমরা সোক করেছি কিন্তু আসলে কিন্তু পানি আর নাই এই পানিটা পুরোটাই ও সোক করে নিয়েছে এবং অলিভ অয়েলের জন্য হার্বাল কুসকুস এটা নর্মাল তেল দিয়েও করা যায় কিন্তু আমি অলিভ অয়েলটা নিয়েছি এখন আমি পরিমাণ মতন কুসকুস টা নিয়ে নিব আসলে যেমনটা আমি চেয়েছিলাম তাজিন কোথেকে আসলো বা এটা কেন হলো তাজিনের ফুল ফর্মটা হচ্ছে এই ডিসটার নাম হচ্ছে তাজিন এই পটটার নাম পটটার নাম হচ্ছে তাজিন এবং এইটা এটা আমি সার্ভিংয়ের জন্য এনেছি মরকন্ডা তাজিন তাজি কুক করে ওরা এই ক্লে পটের মধ্যে কুক করে তো আমি এখন সেইভাবে আমি সার্ভ করব আমি প্রথমে কুসকুসটা নিয়ে নিব খুব সিম্পল কিন্তু মানে অবভিয়াসলি প্রসেসটা অতটা কঠিন মনে হলো না 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 কিন্তু ইন্টারেস্টিং ওয়াও শেফ নিজেই তোলার সময় বলেছে ওয়াও তার মানে আসলে এটা ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে বোঝা যাচ্ছে অবশ্যই সার্ভ করার সময় আমরা আরো কিছু ড্রাই ফ্রুটস অ্যাড করব কালো কিশমিশ রেগুলার কিশমিশ এবং কিছু ড্রাই অ্যাপ্রিকট এবং কাঠ বাদাম 
একদম পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে স্লাইস করে হয়ে গেল আমাদের ল্যাম্প তাজিন थैंक यू सो मच शेफ दर्शक हो गल लैम्प तजिन एट मरक्कर एक ट्रेडिशनल खबर और ट्रेडिशनल खबर जख ही देखी हमारे एक अथेंटिक एक फ्लेवर आसे और जेको जैगार खबर क्योंकि से खान सीविलइेशन और मानुष के रिप्रेजेंट करा जो रेसिपिटा फलो कर बाड़ी बनाते चान पुरो रेसिपिटा देखे नीन और लैम्प तजिन रान्न जिस समस्त उपकरण लागे भेड़ार पायर माँस सातश ग्राम कूसकुस तीन सौ ग्राम अलिव अएल आधा कप कैपिकम कूचि तीन रंग आधा कप राधुनी धनियाार गुड़ा एक चा चामच राधुनी जिरार गुड़ा एक चा चामच टमेटो पेस्ट दुई चा चामच टमेटो फाली दुईटा पापड़िका गुड़ा एक चा चामच ब्राउन सूगार एक चा चामच साधारण किशमिश दुई चा चामच कलो किशमिश दुई चा चामच पिंज़ कूचि तीन टेबिल चामच रसुन कूचि देर चा चामच आस्त कलो गोलमरीच एक चा चामच शुक्नो एप्रिकट आठ थ दस टी काटबादाम फाली सामान्य लवण सात मत लैम्प तजिन रान्नार आगे सैड डिश हिसेबे परेशन जो शुरूते कूसकुस के तैरी पर एक तीन सौ ग्राम कूसकुसे दुई टेबिल चामच अलिव अएल और अर्धेक परमाण गरम पानी दिए ये पंद्रह मिनिटर मत ढे रखते हैं एक् चूल एक हाड़ी तीन टेबिल चामच अलिव अएल दिए तीन टेबिल चामच पेज कूची दे चा चामच रसुन कूची और आधा चा चामच आस्त कलो गोलमरीच दिए हल्का भाजते हैं पेज नरम हो आगे धुए रखा सातश ग्राम भेड़ार पायर टुकड़ोगुलो दिए तीन थ चार मिनट कषाते हैं माँस सिलमार्क चले आसले हाड़ी दुई चा चामच टमेटो पेस्ट दुईटा फ्रेश टमेटो फाली एक चा चामच को पापड़िका गुड़ा राधुनी धनियाार गुड़ा और राधुनी जिरार गुड़ा दिए साथ आधा कपर मत गरम पानी जो करो कि कषाते हैं ए पर्या माँसर हाड़ी सात मत लवण एक चा चामच ब्राउन सूगार दिए नेड़े और कि समय कषाते हैं कषानो शेषे ये दुई कपर मत गरम पानी दिए माँसटा के चल्लिस पैंतालिस मिनट ढेके से माँस से होते होते कूसकुस एक सब्जी सहयोगे सते कर चूल एक पैने दु टेबिल चामच अलिव अएल दिए गरम हम ताते तीन रंग आधा कप कैपिकम कूची दिए सते करते हैं कैपिकम पैने एक चा चामच को कलो और साधारण किशमिश एवं तीन चार्ट शुक्नो एप्रिकट जो करते ही साथ भिजिए रखा कूसकुसर अर्धेकटा पैने दिए साथ मत लवण सहयोगे और कि समय सते को चूलार जाल बंध कर दीते हैं अन्दि के पैंतालिस मिनट पर माँसर जाल बंध करेशन जो तजिन नामक मटर पत्रे शुरूते कूसकुस दीते अन्कटी पत्रे माँस दिए तरह आधा चा चामच को दुई प्रकार किशमिश चार पाँच टी शुक्नो एप्रिकट सामान्य काटबादाम फाली दिए सजिए गरम गरम परेशन करते मजदार भिन्नधर्मी डिश लैम्प तजिन दर्शक निश्चय खूब मन दिए देखे नहीं पुरो प्रणाली एक छोट बरती बरतर पर फिर हमार प्रिय सेगमेंट फूड टेस्टिंग खबर स्वाद नहीं जाना चीज आज के रेसिपिगुलो कम हो संगे थक खूब सफ्ट प्रथम अबजार्भेशन जो काटते गए खूब सफ्ट जिन भेरि टेस्टी 
হচ্ছে খুবই খুবই টেস্টি আর আচারই একটা মনে হচ্ছে টেকচার আসছে থ্যাংক ইউ সেবা এত সুন্দর একটা রেসিপি শেয়ার করার জন্য এবং আমাদের দুজনের জন্যই কিন্তু প্রথমবার আমরা এটা ট্রাই করছি খুবই মজা হুম এবং প্রথমবারই আমরা খুব ইমপ্রেস আচারই আমি বলবো না আমার ধারণা টমেটোর পরিমাণটা বেশি হওয়ার কারণে টমেটোর একটা টক টক ফ্লেভার আছে এটার ভেতরে ব্রাউন সুগার যেটা বলেছিলাম স্মোকি একটা ফ্লেভার জি এবং কম্বিনেশন অফ যেটা কুসকুসটা এটা দিয়ে কিন্তু খাবারের মজাটাই অন্যরকম শেফ আমি এখন একটু চমচম দিতে চাই আখির চমচম দিতে চাই এটা আসলে পোড়া বাড়ির যেটা আমরা বলি সব সময় আসলে পোড়া বাড়ির চমচম ফেল আখি চমচমের কাছে এটার ব্যালেন্স আসলে সুইটনেস সফটেন এটা পুরোপুরি একটা কালার কালার সব কিছু মিলে একটা ফ্যান্টাস্টিক একটা চমচম আজকে থেকে তো একদম আখির চমচম বিখ্যাত হয়ে গেল প্রিয় দর্শক আমরা দুটো রেসিপি দেখলাম আজকে একটা রেসিপি আমাদের কাছে বিশেষ করে আমার কাছে একদমই নতুন ছিল যেটার নাম হচ্ছে তাজিন ওটা দেখলাম খুবই টেস্টি একটা খাবার এছাড়া চমচমের কথা আলাদা করে বাঙালিদেরকে তো আর বলার কিছু নেই কিন্তু আখি যে চমচমটা বানিয়েছে ট্রুলি খুব মজা হয়েছে আপনারা রেসিপিটা ফলো করতে পারেন এবং বাসায় বানিয়ে দেখতে পারেন আসলে কতখানি মজা হয়েছে এখন দেখে নিচ্ছি আমাদের আজকের পর্বের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স অফ সিজনে আম আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করব সেটা আমি আজকে করে দেখাব প্রথমত আমটাকে পিল করে নিতে হবে অফ সিজনে আমটা সকলেরই একটা প্রিয় ফ্রুটস যেটা অফ সিজনে আমরা অনেকেই চাইলেও আসলে এটা কিনতে পারি না বা পাই না সেই জন্য এটা অফ সিজনে কিভাবে আমরা লং টাইম ফ্রিজে রেখে এটা পরবর্তীতে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারবো সেই প্রসেসটা আজকে আমি করে দেখাব খুব সহজ একটা প্রসেস আমটা আমি পিল করে নিলাম এটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিলাম আমটা এটার সাথে আমরা অ্যাড করবো একটু সুগার এই সুগারটা অ্যাড করার কারণ হচ্ছে আপনার যে টেকচার যে কালার এবং টেস্ট এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না পরিমাণ মতন আমরা সুগার দিয়ে নিলাম এখন আমরা ব্ল্যান্ডারে এটাকে ব্ল্যান্ড করে ফেলব সুন্দর ব্ল্যান্ড হয়ে গেছে যেটা আমি করব এখন এয়ারটাইট আমি কয়েকটা প্লাস্টিকের কন্টেনার নেব স্টোরেজ করার জন্য এটা ছোটো কন্টেনার নেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি যে পরিমাণ আসলে আম আমি ইউজ করব পরিমাণ মতো আম একটা করে কন্টেনার আমি বার করে এবং সেটা আমি ইউজ করতে পারব অফ সিজনে যেটা আমি করতে পারি ম্যাঙ্গো দিয়ে আমি চাইলে এটা স্মুদি করতে পারি এবং চাইলে অনেকে এটা আবার খুব আমের একটা পিঠাও করতে পারি আমরা চাইলে এটাকে বা লাচ্ছি করতে পারি অফ সিজনে এই আমটা ইউজ করতে পারি আমি যেটা করলাম এটাকে খুব স্বল্প পরিমাণে দেওয়া হয়েছে কারণ এটাকে ফ্রিজ আপ করতে হবে আর ফ্রিজ আপ করার সময় যে পুরোপুরি যদি আমরা এই কন্টেনারটা ভরে ফেলতাম তাহলে ফ্রিজ আপটা ঠিক মতন হতো না এবং আমার চাহিদা অনুযায়ী ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা আসলে এই একটা করে কন্টেনার নিয়ে এই আমটাকে ইউজ করতে পারব কম করে হলেও এটা আমরা এক বছর পর্যন্ত এই আমটাকে আমরা ইউজ করতে পারব এটা আমরা ফ্রিজে রেখে দেব এবং আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এই আমটাকে অফ সিজনে বার করে যে কোনো খাবার আমরা করতে চাই আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সেটা আমরা করতে পারব আরেকটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমটাকে যখন আমরা ব্ল্যান্ড করব কোনোভাবেই এতে পানি অ্যাড করা যাবে না ধন্যবাদ দেখে নিলাম টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এখন বিদায় জানাচ্ছি আমার অতিথিদেরকে শেফ 
আখি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমার অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং দর্শকদেরকে চমৎকার কিছু রেসিপি উপহার দিয়েছেন আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এত সুন্দরভাবে কোঅপারেট করার জন্য সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাধুনিকে আমাকে এত সুন্দর প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য অবশ্যই নানা সাথে রাধুনি আমাদের প্রোগ্রামের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাই আপু আপনাকে সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ জানাই দর্শকদের তার অবশ্যই আমাদের এই শোটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং আমি আছি ঢাকা হলিডেইন সিটি সেন্টার হোটেলে সকলে আমন্ত্রিত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এবার আপনাদের পালা এতক্ষণ ধরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন এখন তাদের জন্য থাকছে কুইজ এই কুইজের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে আপনারা জিতে নিতে পারেন রাধুনির তরফ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আজকের কুইজের প্রশ্ন জানব তবে তার আগে চলুন দেখে নেই গত পর্বের কুইজের প্রশ্ন সঠিক উত্তর এবং উত্তর দিয়ে যিনি বিজয়ী হয়েছেন তার নাম নানা সাদের আধুনির গত পর্বের প্রশ্ন ছিল আকনি পোলাও আমাদের দেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়ান ওয়ান থ্রি এ ময়মনসিংহ ওয়ান ওয়ান থ্রি বি চট্টগ্রাম সঠিক উত্তর ওয়ান ওয়ান থ্রি বি চট্টগ্রাম আর সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হয়েছেন উত্তরা ঢাকা থেকে নাজমা আক্তার দর্শক আপনাকে অভিনন্দন সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতে নেবার জন্য এখন জানিয়ে দিচ্ছি আজকের পর্বের কুইজের প্রশ্ন নানা সাদের আধুনির আজকের প্রশ্ন তাজিন নামক মাটির পাত্র সর্বপ্রথম কোন দেশে উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় ওয়ান ওয়ান ফোর এ তিউনিশিয়া ওয়ান ওয়ান ফোর বি মরক্কো উত্তর পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এম কিউ স্পেস ওয়ান ওয়ান ফোর এ অথবা ওয়ান ওয়ান ফোর বি আর পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু থ্রি নাইন এই নাম্বারে উত্তর পাঠানো শেষ সময় আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটার মধ্যে প্রিয় দর্শক এবার বিদায়ের পালা শেষ করছি নানা সাদের আধুনির আজকের আয়োজন আগামী সপ্তাহে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব নতুন পর্ব নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় বিদায়